Vamos a tratar en este programa uno de los casos más polémicos que han ocurrido en nuestro país recién entrados en el nuevo milenio. Nos trasladamos a una sociedad española de finales de los 90 que daba la bienvenida al tan esperado año 2000. Un año que traía consigo una nueva ley que llenaría de polémica y estupor a cientos de familiares en los tiempos venideros, pero que cuando se tuvo que aplicar por primera vez en el suceso que hoy nos concierne, dejaba a muchos sin palabras, sin argumentos y lo que es peor, con la sensación de no haber recibido justicia. Nos trasladamos a San Fernando, una localidad de la provincia de Cádiz. Allí, en el Instituto Isla de León, como en tantos otros en todo el mundo, existe un grupo formado por tres chicas, con una amistad inquebrantable. Estas son Iria, una adolescente inteligente con un carácter fuerte y dominante, Raquel, una joven más sumisa y con una personalidad más dócil y manipulable, y Clara, una chica extrovertida, simpática y abierta. Esta mini pandilla fue creciendo juntas, se contaban sus sueños, sus anhelos, sus deseos de futuro, todo, todo lo que sabemos que se comparte con estas hermosas amistades que se tienen cuando se comienza a experimentar con los designios de la juventud. El tiempo va pasando y con él las personalidades y caracteres van formándose y lo que antes parecía encajar en un puzzle casi perfecto comienza a no ser tan compatible. Iria empieza a interesarse por la magia negra, el esoterismo, incluso tiene una tabla ouija dibujada en su pupitre. Raquel, debido a su personalidad, sigue como una sombra a esta, pero Clara tiene otras inquietudes, le gusta dibujar unicornios, escribir historias de luz y sobre todo relacionarse con más personas y no estar completamente aislada. Por lo que, como suele pasar en estos casos, en los que con el tiempo dejas de compartir intereses comunes con tu núcleo de amigos, Clara comienza a distanciarse hasta el punto de echarse novio y casi deja de relacionarse con sus dos amigas. Esto, al parecer y lógicamente, crea resentimiento en Iria y por consiguiente en Raquel, que comienzan a ver con otros ojos a su ya no tan amiga. Entre las dos empiezan los cuchicheos en contra de ella. Piensan que le han comido el coco, que la han ido convenciendo a otros compañeros para que se separe de ellas, que es de moral débil y que por eso se ha apartado. Por lo que crean un resentimiento que va fraguándose lentamente en la mente de estas dos adolescentes. Pero vayamos a mayo, aquel mayo del 2000, cuando suceden los hechos. Raquel ha suspendido y le va a tocar repetir curso. Esto la tiene devastada. Va a ser separada de su amiga íntima Iria y su aún, podríamos decir, amiga Raquel. Con la excusa de consolar a esta, le proponen a Raquel quedar aquella noche, la noche del 26 al 27, e ir a dar un paseo, a lo que esta accede y le dice a su novio, Alejandro, que no va a poder quedar con él, que tiene que apoyar moralmente a su antigua amiga y que no le va a fallar ahora que la necesita. Su novio decide entonces salir por su cuenta con su grupo de amigos. En el transcurrir de la tarde, un compañero de clase del instituto se cruza con Iria y Raquel dice que la ve contenta bebiendo unas cervezas y bromeando, pero que no ve a Clara con ellas. A lo largo de la noche, las dos amigas se encuentran con un grupo de jóvenes entre los que se hallaba Alejandro. Este, al verlas, les pregunta por su novia y estas responden que bueno, que han discutido y que han estado con ella un rato, pero que hace tiempo que marchó a casa. Él no le da más importancia y continúa a sus cosas. En la casa de Raquel comienzan a impacientarse. Es de madrugada y su hija no ha vuelto. Es extraño. La chica nunca había hecho algo parecido. Nunca se había ausentado o marchado sin avisar previamente y cuando salió dijo que volvería pronto. Por la mañana, en torno a las ocho y media aproximadamente, su padre José Antonio se dirige a comisaría a poner la denuncia por la desaparición de su hija. Pero a las pocas horas, a lo largo de esa misma mañana y en la misma comisaría, reciben una llamada alertando de la aparición de un cuerpo en lo que hoy es el Parque Astronómico del Barrero. Los agentes se dirigen hacia allí y al llegar descubren que la víctima es una adolescente de unos 17 años a la cual le han asestado una multitud de cuchilladas. 
en un principio se sospecha que pudiese ser un varón. Es lo más normal, un crimen pasional, por lo que el principal sospechoso y tras identificar a la víctima y descubrir que se trataba de Clara María García, es Alejandro, su novio. Este es interrogado y durante su declaración testifica lo que había ocurrido aquella tarde noche, que su novia no había salido con él porque había quedado con su antiguo grupo de amigas. Además, dice que vio a estas horas después, pero sin la presencia de su novia y que le dijeron que habían estado con ella, pero se había marchado a casa. Es más, una de las amigas que estaba en ese grupo y también las ve, testifica que Iria llevaba un peto manchado de barro y que las dos iban bastante sucias. El compañero de instituto que se cruzó con las dos amigas también declaró que las vio solas y otros alumnos del instituto relataron que sabían que aquella noche Clara había quedado para salir con Iria y Raquel. Pero hablemos un poco de quiénes son estas dos chicas, antes de que la policía pasase por su casa, ya que con estas declaraciones se situaron como principales sospechosas. Iria viene de una familia de militares bien situada con una buena posición social. Esta comienza a decantarse por las ciencias ocultas, el esoterismo. Sus compañeros dicen que estaba a falta de cariño y que lo que generaba en los demás era rechazo. Ella misma escribía en su diario cosas como... Nunca fui una niña normal, nunca jugué a las muñecas como otras niñas. Me llaman loca solo porque hago lo que me gusta sin importarme lo que puedan pensar los demás. Loca porque realmente soy libre. Loca, me llaman así por envidia. Porque ellos realmente no serían capaces. La máxima satánica es matar a quien te ha dado la vida. Los peluches al llegar a mis manos pierden los ojos inmediatamente. Quizá porque no puedo soportar que haya ojos como los míos. Mi pasión sobre la música y el tetricismo. Dicen que era muy inteligente, observadora, siempre callada y manipuladora. Raquel, por el contrario, venía de una familia desestructurada, de muy bajos recursos económicos, subsistían con una pensión de 240 euros al mes, callada, introvertida, con dificultad para expresarse. Dicen que su carácter cambia cuando a los 14 años su padre, ex toxicómano, se va a vivir con ella y su madre. Esto la hace fácilmente manipulable y que quizás por sus ansias de encajar en algún lado o en algún grupo social la hiciesen forjar esa fuerte amistad con Iria, a la que veía como un referente. Ambas empiezan a vestir con ropas oscuras, maquillajes tétricos y pálidos, lo que podemos catalogar como estética gótica. En un principio Raquel participa de esto, incluso juega con ellas a la ouija, pero poco a poco, como el resto de compañeros del instituto, termina por alejarse de ambas y aislarlas. Comienzan a sentir una atracción insana por la muerte, pero de este punto hablaremos un poco más adelante. Con todos los datos de las testificales recogidas aquel día, la policía al primer domicilio que se dirige es al de Raquel, ya que esta familia, por lo que he relatado anteriormente, era conocida por los agentes. Cuando llegan, les abre la puerta a la madre y estos le comentan que quieren citar a su hija para que declare como testigo en la muerte de su amiga Clara. Entonces son invitados a entrar en casa, hablan con la chica y le dicen que tiene que acompañarlos a dependencias policiales. Esta les comenta que se tiene que cambiar, a lo que los agentes acceden y observan cómo manipula una maceta que hay en el baño, pero tras salir les acompaña sin oponer ninguna resistencia. Más tarde se dirigen a la casa de Iria y es la propia chica la que abre. Al abrir, los agentes se percatan que la joven tiene un corte tremendo en uno de sus brazos. Estos le preguntan que qué le ha pasado y ella dice que se ha cortado con un vaso. A la madre del adolescente le dicen que su hija tiene que acompañarlos para prestar declaración en dependencias policiales. Llegan a comisaría y en ese momento se produce un hecho un tanto escalofriante y que no tendría que haber ocurrido. Ambas se cruzan con los padres de Raquel. Entonces el padre le grita a Iria preguntándole que qué le ha hecho a su hija y ésta le contesta que ellas no han sido. La madre declara por su parte, agarra por el pelo a Raquel. Podéis imaginar la escena de dolor, rabia e impotencia vivida en ese momento. Finalmente a las jóvenes se las separa para tomarles declaración. Con Iria está el jefe de la brigada operativa y se ha llamado al médico forense que ha examinado el cuerpo de Clara horas antes para que examine la herida que ésta presenta en el brazo. Dicho forense le dice que se quite el vendaje que tiene en el brazo derecho. Esta le comenta que tiene una herida que se hizo con un vaso de ginebra. Al retirar los apósitos, el médico descubre que esto es falso y que la herida tiene el mismo patrón de las observadas en el cuerpo de la víctima. 
y así se lo dice haciendo esto que la cara de la adolescente cambia por completo. Por su lado, en una habitación contigua, Raquel no paraba de fumar, mentía sobre lo que había sucedido, le preguntaba a los agentes que dónde estaba Clara, que ellas habían estado con ella bebiendo y paseando, que después de una discusión la habían dejado y ella, junto con Iria, se marcharon a la ladrillera. Pero en un momento dado del interrogatorio, esta pregunta a los agentes... ¿Qué le puede pasar al que haya matado a Clara? Esto hace levantar todas las sospechas y finalmente se derrumbó, confesando que ellas habían matado a su amiga. Entonces, el agente que toma declaración a esta se dirige al cuarto donde tienen a Iria y les comunica que le lean sus derechos, que su amiga acaba de confesar el crimen. Es en ese momento cuando el forense aprovecha y le dice... Si quieres contarme algo, ahora es el momento, porque colaborar puede ayudarte en el proceso. Y la joven decide contarlo todo. Comenta que las tres amigas deciden ir al barrero a tomar unas cervezas en torno a las nueve y media de la noche. Llegan a un montículo, se sientan en el suelo dejando a Clara en medio de las dos y llegado un momento se tienden boca arriba mirando a las estrellas. Entonces piden a su amiga que cierre los ojos y cuente lo primero que le venga a la cabeza. Tras esto, las jóvenes se incorporan y es en ese momento cuando esta Iria decide agarrarla por detrás mientras Raquel saca una navaja y comienza a asestar puñaladas de una manera brutal, sin control, desatada, con ansias de matar. Clara no deja de gritar con angustia que la dejen marchar, que no la maten, pero estas dos fieras no cesan en su cometido. Tal es su ímpetu que en una de las arremetidas apuñala el brazo de su compañera y esta suelta a la víctima, la cual cae al suelo ya fallecida. Marchan y la dejan allí tirada. Relatan los agentes cómo Iria narra lo sucedido y cuenta con ímpetu como con una atracción enfermiza, cómo nota el sonido de las cuchilladas, cómo siente el salir de la sangre, cómo la percibe rebalando por su piel. Cuando termina su exposición, le dice que está cansada y que si se puede echar un poco en el silloncito que hay en la sala de interrogatorios. Estos acceden y ella se tumba y asombrosamente se queda dormida. Con este relato de lo sucedido tan cruel y sin sentido, los investigadores tenían que hacer precisamente eso, intentar dar sentido a un crimen tan brutal. ¿Por qué ha sucedido? ¿Qué las había llevado a ello? En uno de los registros de las casas de las menores se confiscan diarios y ordenadores personales. En el de Iria descubren que bajo el entorno MS2 oculto para Windows, esta tiene cuentos de índole macabra, gores, Concretamente uno de ellos relataba a la perfección el crimen que acababan de cometer. Hablaba de cuatro amigas muy unidas y que en un momento dado una de ellas se separa y deciden matarla. Descubren que ha seguido de cerca e incluso le han enviado cartas al autor de uno de los crímenes más famosos de la época, José Rabadán, más conocido como el asesino de la katana, que había matado a sus padres y su hermana. En estas cartas le preguntaban que qué había sentido, le decían que lo admiraban, que había tenido mucha valentía al tomar esa decisión y que ellas deseaban saber qué se experimentaba al quitar la vida a alguien, sentir en sus propias carnes que les produciría el ver morir a una persona por sus propias manos. Parecía incomprensible que lo que realmente moviese a estas dos chicas fuese solo el deseo de experimentar qué se siente siendo una asesina. Clara no fue la primera víctima en la que ambas pensaron. Durante el interrogatorio confesaron que días antes habían estado en el centro comercial Bahía Sur en los baños, esperando para atacar a alguien desconocido y asesinarla, pero que el vigilante de seguridad las echó. Tras esto, los agentes se acercaron a dicho centro y encontraron a una chica que trabajaba en el mismo y contó que, unos días atrás, entró en el baño y vio a dos jóvenes sentadas en el pollete de los lavabos, en una actitud cuanto menos extraña, que cuando quiso salir, ambas le intentaron cortar el paso, pero que finalmente pudo huir y llamar a seguridad que terminó Además, en los registros encontraron una revista pronto con un artículo sobre la nueva ley del menor, el cual tenía señalado en rojo la parte en la que ponía que la pena máxima por asesinato era de solo 5 años. 
El relato que os comenté anteriormente en el que la joven describía casi calcado el crimen que iban a cometer, este terminaba diciendo «La policía está en casa, pero no te preocupes, no va a pasar nada, somos menores y además tenemos una enfermedad mental llamada psicopatía». El arma homicida aparece en el macetero que, como ya hemos comentado, manipuló Raquel cuando se cambió al ser llevada por la policía. Esto dejaba más que claro que el crimen fue premeditado, y no solo eso, sino deseado. Había un cuaderno con una coartada escrita al milímetro, con tramos horarios tales como... 9. Salimos de casa. 9 y 10. Saludamos a Ángela y Manolo. Vamos al parque. Nos encontramos en la puerta. Llegamos a Sacramento. Comenzamos a beber. Hablamos de lo de Manu. Tú peleas con Clara. Nos vamos y cogemos por otro lado. A las 11 salimos de Sacramento. A las 11 y 20 nos comemos para el cumpleaños. Etcétera, etcétera. En una cajita aparecen tres cartas del tarot. Estas simbolizan la torre, la luz y la muerte. Los investigadores la asocian a la torre, el observatorio de Marina que se encuentra en el parque donde acaban con la vida de Raquel. Es más, en dicho observatorio, el vigilante que estaba aquella noche de guardia dice oír gritos y a alguien pidiendo ayuda diciendo ¿Para qué me habéis traído aquí? ¿Para matarme? Este comenta que lo puso en conocimiento de su superior, pero que él mismo no le dio importancia porque la zona era conflictiva y día sí y día también había reyertas y discusiones. La otra carta, la de la luz, se atribuye a Clara y la muerte quedaba patente porque estaba entre ellas. Con todo esto no había ninguna duda que las dos adolescentes eran las culpables y además todo, absolutamente todo estaba planeado, estudiado y elaborado, lógicamente por la mente de dos niñas con muy poco sentido común. Se monta una acusación contra ellas y ahora es cuando comienza la verdadera polémica, ya que se enfrentan a las condenas con la nueva entrada en vigor de la ley del menor, la cual subía la edad penal de los 16 a los 18. Ambas son condenadas a 8 años de internamiento en un centro para menores, pero cuando llevaban la mitad de la condena, Iria solicita el régimen de semilibertad. La Fiscalía expresó su oposición a que la joven obtuviese dicho régimen, basándose en el informe desfavorable emitido por el centro de menores en el que estaba recluida. El criterio del centro expresaba que el informe es que bajo ningún concepto debe modificarse el régimen cerrado, entre otras cuestiones, porque allí consideran que no se ha producido en la joven un proceso de maduración suficiente suficiente y también porque estiman que Iria pretende obtener con el régimen semiabierto un beneficio personal y no una situación beneficiosa para su reinserción. Esto es que estaría instrumentalizando su comportamiento. Esa opinión no coincide con la del equipo técnico del juzgado de menores de Cádiz. Su informe fue favorable a la concepción a Iria del régimen semiabierto. Los psicólogos del equipo estimaron que sí era conveniente que Iria accediese a una nueva situación de internamiento que le permitiese ir a trabajar en su caso o asistir a clases. La Fiscalía de Menores se apoyó en el informe desfavorable al expresar su opinión contraria porque consideraba que los especialistas del centro de menores en el que se encontraba Iria vivían el día a día de esta y su criterio es, por tanto, más certero a la hora de determinar en qué estado se hallaba la joven y si era conveniente o no que obtuviese régimen semiabierto. Pese a la oposición de la Fiscalía, el juzgado de menores optó por conceder ese régimen a Iria. El caso de Raquel tomó un camino diferente ya que contaba con el respaldo del centro de menores en el que estaba internada y también con el equipo técnico del juzgado de menores. En el informe del centro indicaban que Raquel afrontaba un positivo proceso de adaptación al centro y a las relaciones con otras personas y que psicológicamente también tenía una evolución favorable. Según explicó la Fiscalía de Menores, la joven también contaba con un informe favorable realizado por un psicólogo externo al centro que la estaba tratando. Sea como fuere, ambas solo cumplieron seis años de sus respectivas condenas. Seis años de reclusión en un centro para menores, después de haber sesgado la vida de una cría, de una joven que comenzaba a abrir los ojos a la edad adulta. Seis años después de destrozar una familia completa que nunca, nunca superará la pérdida de este ser querido. Seis años, un suspiro para pagar por tanta maldad. Poco se sabe de las jóvenes. Ambas nunca más regresaron a San Fernando. 
es conocido que Iria estudió psicología y es más, ejerció como profesora en un colegio infantil de Oxford y Raquel se dijo que trabajaba como peluquera. Han rehecho su vida sin arrepentimiento, sin el más mínimo ativo de empatía, ni con la víctima ni con sus familiares, amparadas en una ley que se enorgullece de reinsertar al 87% de los jóvenes. Pero realmente, ¿todo es la reinserción? ¿Todo es mirar por el beneficio y los derechos de estos criminales? ¿Todo es crear la ilusión de que como no son los que eran cuando entraron, no volverán a cometer los delitos? Pero... ¿Qué pasa con esas familias, con esas víctimas olvidadas una vez se cierran los sumarios y se hacen firmes las sentencias? ¿Qué pasa con ese dolor, con ese sufrimiento agravado al ver que las personas que han cometido tal aberración ahora ejercen como profesoras y peluqueras, tienen familia y disfrutan de una vida que han robado? Porque sí, esos criminales que pululan por las calles con sus condenas cumplidas están disfrutando de eso, de la vida de otros. Soy Triunarts. Buenas noches.